वैसा मोशन जो रिपीट होगा इट सेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो उसको हम पीरियोडिक मोशन जो है वो कहा करते हैं अब एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर समझ सकते हैं जैसे कि ये आपको जो मिनट हैंड दिखाई दे रहा है तो ये अभी यहां पर आपका है टू पर है तो ये भी इस तरह से घूमते 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 फिर टू पर आएगा ठीक है तो ये इट ये जो है इट मोशन किया ठीक है और इट मोशन करने के बाद एक फिक्स इंटरवल में यहाँ पर आएगा फिर वही जो है रिपीट होगा फिर वही चीज रिपीट होगा इसी तरह से ये जो आवर हैंड है ये भी क्या करेगा जैसे ये 60 मिनट कंप्लीट कर लेगा तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा फिर जैसे 60 मिनट करेगा फिर ये आया उस तरह से करते 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 ये क्या करेगा रिपीट हो जाया करेगा तो ये जो रिपीट हो रहा है इसकी जो मोशन रिपीट हो रही है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका मिनट हैंड है या जो आवर हैंड है ये आपका क्या कर रहा है पीरियोडिक मोशन कर रहा है उसी तरह से ये जो अर्थ का मोशन हो रहा है सन के चारों तरफ ठीक है तो अर्थ जो मोशन कर रही है सन के चारों तरफ तो ये भी क्या करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है रोटेट करता हुआ रहता है ठीक है जैसे ये 24 घंटे में क्या कर लेता है दिन और रात कर लिया करता है 365 दिन में एक साल कंप्लीट कर लेता है तो हर 365 दिन में क्या करेगा एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को ये रिपीट करेगा अपने मोशन को हर दिन रात के बाद ये क्या करेगा अपने मोशन को रिपीट क्या करेगा तो ये भी हमारा क्या होगा ये भी हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाएगा तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा अर्थ है ये इस तरीके से क्या कर रहा है देखिए अर्थ जो है इस तरह से रोटेशन अपने कम्प्लीट किया सन के चारों तरफ यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अर्थ क्या कर रहा है अपना पूरा जो है इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में सन के चारों तरफ क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ एक फिक्स इंटरवल में अपने आप को क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का रिवॉल्व करना है सन के चारों तरफ ये हमारा क्या कहलाएगा रोडिक मोशन कहलाएगा तो आप देख सकते हैं अर्थ किस ढंग से रिवॉल्व कर रहा है तो इस तरीके से अर्थ जो है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिवॉल्व करता रहता है जिससे सप्ताह आते हैं दिन रात आते हैं साल आते हैं मौसम बदलते हैं ठीक है तो ये खास इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम टाइम में क्या करता है अपने आप को मोशन करवाते रहता है और इस तरह के जो मोशन होते हैं उसको हम लोग कहा करते हैं प्योडिक मोशन अब हमें समझना है कि ऑसिलेट्री मोशन क्या होता है तो ऑसिलेट्री मोशन हमारा वो हुआ करता है कि वैसा बॉडी जो प्रियोडिक मोशन में तो हो ही लेकिन वो सेम पाथ पर यहां पे ध्यान दीजिए वो सेम पाथ पर और टू एंड फ्रो एक फिक्स्ड पॉइंट पर क्या करेगा मोशन करेगा मतलब कि वो एक पॉइंट पर फिक्स्ड होगा और वहां से आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा ठीक है तो टू एंड फ्रो का क्या मतलब हुआ आगे पीछे होना तो इस तरीके से वो टू एंड फ्रो होता रहेगा ठीक है तो वैसा बॉडी वैसा बॉडी जो सेम पाथ पर क्या होगा सेम पाथ पर टू एंड फ्रो होता रहेगा टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे होता रहेगा जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा कुछ भी है एटम अब ये थोड़ी देर के लिए इधर गया और इधर जाने के बाद फिर ये क्या करता है इस ओर आ जाता है ठीक है तो ये बस यहाँ फिर वापस यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ठीक है तो इसको हम क्या बोला करते हैं ऑसिलेटरी कहा करते हैं ऑसिलेटरी मोशन कहा करते हैं इसको हम लोग अब इसको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराता हूं कि ये क्या होता है जैसे यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग है उस स्प्रिंग पे ये लॉड हमने डाल रखा है तो अब देखिए ये लॉड रखने के बाद ये स्प्रिंग देखिए पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है फिर पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है 
ये स्प्रिंग एक फिक्स पॉइंट से लटकाया हुआ है और इसी फिक्स पॉइंट पे ये जो आपका यहाँ पे कोई मेटल लगा हुआ है ये क्या हो रहा है सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे टू एंड फोर हो रहा है और सेम पाथ और पाथ इसका क्या है स्ट्रेट लाइन है ठीक है देखिए इसी लाइन पर वापस जा रहा है फिर आ रहा है फिर इसी पाथ पर क्या हो रहा है वापस जा रहा है और फिर इसी पाथ पर वापस आ रहा है तो सेम पाथ पर क्या कर रहा है ये आगे पीछे हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है आपका यहां पर भी देख सकते हैं आप हमारा जो हार्ट होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन करता है देख रहे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है ठीक है एक ही पोजीशन पर हो रहा है सेम पाथ पर हो रहा है तो यहां पर भी आपका क्या हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है उसी तरह से सांस का लेना और छोड़ना तो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो ये सेम पाथ पर हो रहा है ना और टू एंड फ्रो हो रहा है हमारा तो ये भी हमारा क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है ये सब के सब हमारे ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से देखिए ये जो एक्टअप है ये एक तरह का मॉलिकूल है ये भी क्या कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है फ्लो हो रहा है सेम पाथ पे हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है उसी तरह से सिलाई का जो मशीन होता है तो सिलाई का मशीन में हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग सिलाई वगैरह करते हैं मशीन से कपड़े वगैरह का तो यहाँ का जो सुई होता है आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है सेम पाथ पर होता है तो ये भी हमारा क्या कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है इस प्रकार से सिलाई का मशीन देख रहे हैं अपने एक पोजिशन पर है और एक ही पोजीशन पे क्या कर रहा है आगे पीछे हो रहा है आगे पीछे हो रहा है देखिए यहीं पर है पोजीशन उसकी वहीं पर है और ये आगे पीछे हो रहा है और सिलाई होती जा रही है तो ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल होगा ठीक उसी प्रकार से घड़ी का ये जो पेंडुलम होता है ये पेंडुलम इधर जाता है फिर इधर आता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है तो ये भी फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है आगे पीछे होता रहता है सेम पाथ पर इसीलिए हम कह सकते कि ये भी क्या कर रहा है आपका ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है इस प्रकार से जो पेंडुलम है वो आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है देख रहे कि यहाँ पर एक पॉइंट इसकी फिक्स है और ये वाला टू एंड फ्रो हो रहा है और सेम पाथ पे हो रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हम लोगों का पिस्टन होता है पिस्टन में भी देख रही है ऐसे नीचे ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर जा रहा है तो ये भी क्या कर रहा है टू एंड फ्रो कर रहा है सेम पाथ पर इसीलिए हम बोलेंगे कि ये भी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है यहाँ पर एक बच्ची क्या करी झूला झूल रही है तो ये बच्ची एक बार इधर आती है और फिर दूसरी बार ये बच्ची पीछे चली जाती है ठीक है एक सब फिक्स पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पे कहीं पोल पे लगा होगा तो यहाँ पर देखिए कि बच्ची सेम पाथ पर कभी इस प्रकार से आगे जाएगी और कभी इस प्रकार से क्या होगी पीछे जाएगी और इसी सेम पाथ पर ये क्या करते रहेगी मोशन करती रहेगी तो ये भी हमारा क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल होगा तो मोशन को दो भागों में डिवाइड किया गया एक तो नॉन ऑसिलेटरी और दूसरा जो था वो था ऑसिलेटरी में ठीक है अब देखिए कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो हैंड्स ऑफ क्लोक है हैंड्स ऑफ क्लोक घड़ी का जो कांटा घूम रहा था वो एक्चुअली नॉन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था और अभी आपने पेंडोलम देखा घड़ी का जो पेंडोलम बॉक था वो आगे पीछे हो रहा था तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी बोला करेंगे ठीक है और चाहे हम नॉन ऑसिलेटरी की बात करें या ऑसिलेटरी मोशन की बात करें दोनों के दोनों प्रोडक्ट हुआ करते हैं ठीक है दोनों के दोनों प्रोडक्ट हुआ करते हैं लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ये निकल के सामने आती है कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ये नॉर्मली प्रियोडिक होता है लेकिन जो प्रियोडिक मोशन होता है वो नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी आपके ऑसिलेटरी मोशन वो प्रियोडिक मोशन हो सकते हैं लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन वो प्रियोडिक मोशन हो सकते हैं लेकिन प्रियोडिक मोशन 
ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा नहीं है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वाली बात निकल के सामने हम लोगों के सामने यह होकर आती है कि वैसा मोशन विच रिपीट वैसा मोशन जो रिपीट इट सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो प्योरिक मोशन हो सकता है लेकिन अगर वो मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो हो रहा है मतलब एक ही सेम पाथ पर आगे पीछे हो रहा है तो क्या होगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन कौन है वो आप बता सकते हैं तो देखिए अ बुलेट फाइड फ्रॉम अ गन अगर गन से बुलेट निकलती है तो क्या वो ऑक्सीटरी मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है नॉनसिलेटर कर रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि बुलेट अगर एक बार निकल गई गन से तो दोबारा रिटर्न होकर फिर से नहीं निकलेगी वो तो ये आपका प्रोडिक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये नहीं तो नन ऑसिलेटरी मोशन को इंडिकेट कर रहा है और नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन को इंडिकेट कर रहा है सो ये आपका प्रोडिक नहीं होगा उसी तरह से यहां पे देखिए एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस इन एन एटम तो आपको तो ये पता ही है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व क्या करता है अभी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ठीक है तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फिर ये घूमता हुआ जाएगा ऐसे फिर यहीं पे आ जाएगा फिर घूमता हुआ जाएगा फिर यहीं पे आ जाएगा फिर ये घूमता हुआ जाएगा फिर तो ये आपका नॉन ऑसिलेटरी आ गया ठीक है तो हम ये कहेंगे कि जो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग रॉन द न्यूक्लियस ये क्या होगा आपका प्रोडिक मोशन होगा क्योंकि नन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो ये वाला आपका प्रोडिक मोशन होगा ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर आप क्या देखते हैं कि अ वहीकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ रोड तो अगर कोई भी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चले किसी रोड में तो क्या वापस फिर उसी रोड में आके फिर से दौड़ेगी ऐसा तो नहीं है या गाड़ी ऐसा भी तो नहीं कि अभी आगे जा रही फिर पीछे आ रही फिर आगे जा रही फिर पीछे जा रही सेम पाथ पे ऐसा भी तो नहीं हो रहा है इसीलिए हम बोलेंगे कि जो वहीकल यूनिफॉर्म स्पीड से रोड में जा रहा है ये आपका नहीं तो नॉन ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में है और ना ही तो ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में है इसीलिए हम बोलेंगे कि ये आपका पीरियोडिक मोशन नहीं कर रहा है अब यहां पर देखिए अ कॉमेट मूविंग राउंड द सन हाँ ये आपका पीरियोडिक मोशन कर रहा है क्यों क्योंकि जो कॉमेट होता है वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है ठीक है तो वो आपका नॉन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है इट मीन की वो प्रोडिक मोशन कर रहा है देखिए मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जितना भी नन ऑसिलेटरी मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है वो सब प्रोडक्ट मोशन कहलाता है बहुत अच्छे से आप चाहें तो इसको दोबारा रिवाइज करके मेरी वीडियो को देखिए दोबारा आपको बात समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन को देखने की कॉमेंट मूविंग अराउंड द सन तो ये प्रियोडिक मोशन होगा क्योंकि कॉमेंट जो होता है वो सन के चारों तरफ मूव करता है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉमेट है यहाँ पर और वो कॉमेट अब देखिए सन के तरह घूम रहा है इस तरीके से ये जो कॉमेट है सन के चारों तरफ क्या कर रहा है घूम रहा है ठीक है तो ये जो कॉमेट होते हैं वो सन के चारों तरफ राउंड होते रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉमेट का रिवॉल्व करना अराउंड द सन वो क्या होगा आपका एक प्रोडिक मोशन होगा क्योंकि ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आता है आपसे बोला जा रहा है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मरकरी कॉलम इन यूट्यूब यूट्यूब में जो मरकरी भरा हुआ है क्या वो ऑसिलेटिंग करेगा तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो जवाब हो क्या ये आपका प्रोडिक मोशन तो करेगा क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते जैसे यहाँ पर देखिए कि मरकरी भरा हुआ है तो ये मरकरी क्या कर रहा है इस तरह से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ठीक है तो ये क्या कर रहा है ये मरकरी का जो लिक्विड भरा हुआ है वो टू एंड फ्लो कर रहा है टू एंड फ्लो कर रहा है ठीक है 
सेम पाथ पर तो आप कहेंगे कि ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है ये जो ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है आप कहेंगे ये रोडिक मोशन है स्वीमर है और कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर एंड बैंक जो है एक बार ऐसे गया और फिर यहां से रिटर्न आया फिर यहां से वापस गया और फिर रिटर्न आया टू एंड फ्रो तो कर रहा है लेकिन इसका क्या टाइम जो वो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड नहीं है इसीलिए हम बोलेंगे कि जो स्विमर है जो कि ट्रिप कंप्लीट कर रहा है ये आपका पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा नेक्स्ट वाले में आते हैं नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड पार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड हाँ ये बिल्कुल है आ, कि जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देंगे तो वो फिक्स टाइम इंटरवल में टू एंड फ्लो होगा और हम बोलेंगे कि ये आपका पीरियोडिक मोशन करेगा तो देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं मैग्नेट को टच करने के बाद क्या हो रहा है कि मैग्नेट यहाँ पर इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे हम लोगों का हो रहा है ठीक है टू एंड फ्लो हो रहा है तो ये आपका क्या होगा इस पॉइंट से फिक्स्ड और यहां से आगे पीछे हो रहा है सेम पाथ पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है एक प्रोडक्ट मोशन है क्योंकि ये ऑसिलेटिव मोशन कर रहा है अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास तो अभी मैंने आपको दिखाया भी पहला एनिमेशन की मॉलिक्यूल्स या जो आइटम्स होता है आपस में क्या करते हैं वाइब्रेट किया करते हैं तो ये भी आपका पीरियोडिक मोशन होगा क्योंकि ये ऑसिलेटिव मोशन इंडिकेट करेगा अब यहाँ पे देखिए एन एर रिलीज फ्रॉम अ बो एक धनुष से जब तीर निकलती है तो क्या वो तीर रिटर्न आएगा नहीं आएगा टू एंड फ्लो करेगा नहीं करेगा इसीलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा जो है ये प्रोडक्ट मोशन नहीं कर रहा है क्योंकि ये ना ही तो नॉन ऑसिलेटरी को इंडिकेट कर और ना ही तो ऑसिलेटरी मोशन को इंडिकेट कर रहा है और जहाँ तक इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत रहा तो आई थिंक अब आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे जो ऑसिलेटरी मोशन का होगा नॉन ऑसिलेटरी मोशन का होगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से ही दें इस क्वेश्चन को भी आप खुद से कर सकते हैं वॉट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन एंड डिस्ट्रीब्यूश बिटवीन अ पीरियोडिक एंड एंड ऑसिलेटरी मोशन तो आप इसे स्वयं करें